y en diferencias secuenciales. ¿Qué son las diferencias secuenciales? En este tutorial, vamos we'll a introducir sequential diferencias. Let's start off with a sequence of squares, which we'll call little a sub n. The numbers in this sequence are 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. We can label the partial sums of this sequence as capital A sub n. What are the partial sums of this sequence? Bien, ¿cuáles son las sumas parciales de esta secuencia? Es una secuencia de cuadrados. 1 es el cuadrado de 1, 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3. Sería entonces la, la tercera. Right. There are 1, 5, 14, 30, 55, 91, and so on. So these are the partial sums of the sequence up here. Now let's make another sequence. But this one will contain the differences between consecutive counts in its original sequence. Our original sequence was written as little a sub n. And this sequence that contains the differences will label as little a sub n, but with a mark up here. You can read this as little a sub n prime. The first term up here doesn't have any number in front of it, so we'll just write it down to the first term down here. And now the first two terms of the top sequence are 1 and 4. The difference between them, meaning the second term minus the first term, is 3. The next term in the sequence, a prime, is 9 minus 4, which is 5. What are the next three terms in this sequence down here? Bien, ¿cuáles sean los, los siguientes tres términos en la secuencia a sub n prima? La primera. Las diferencias serían entonces entre... 9, 16, 16, 25, 25, 36. Right. 16 minus 9 is 7. 25 minus 16 is 9. And 36 minus 25 is 11. These terms here are known as the sequential differences of the original series. So for any series A1, A2, A3, A4, and so on, the sequential differences are A1, A2 minus A1, A3 minus A2, a4 minus A3, and so on. So if you have a sequence where the nth term is n squared, can you find a formula that will give you the nth sequential difference? Bien, si la formula para la a sub n fuera es n cuadrada, la fórmula para a sub n prima, ¿cuál es? a sub n prima igual a n, a sub n prima igual a 2n menos 1, a sub n prima, n prima igual a 2n, o a sub n prima igual a 2n menos 1. ¿Cuál es? A ver, veamos cómo era la secuencia. ¿Cuál es la respuesta? Yes, it's 2n minus 1. Let's just write that as 2 times n to the first power minus 1. For a sequence of cubes, the sequential differences are 3n squared minus 3n plus 1. For a sequence of quartics, or n to the fourth power, the leading term, meaning the term with the highest power, of the expression for sequential differences is 4n cubed. Do you see a pattern here? For a sequence where the nth term is n to the kth power, what do you think is the leading term of the formula for the sequential differences? Bien, entonces, si para a sub n es, eh, es n cuadrada, para a sub prima n es 2n menos 1, para a sub n igual a n cúbica, a sub n prima es 
es n cuadrada menos aquello de aquí. Para a sub n, cuando, n, cuando es n cuarta, a sub n prima es 4n cúbica. ¿Cuál sería el primer término para a sub n igual a n a la k? ¿Cuál sería el primer término de a sub n prima? K menos 1 por n a la k menos 1, k por n a la k menos 1, k por n a la k, o k por, k por n a la k más 1. Well done. It's k times n to the k minus 1. You might not think of sequences as having slopes and areas, but you'll see what we mean in a minute. Here's your typical sequence. Now let's turn each term in the sequence into a bar. The width of each bar is 1, and the height of each bar is the value of the corresponding term in the sequence. So this bar has height a1, this bar has height a2, and so on. What's the area of the first bar over here? Bien. Esto representa una secuencia de números. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6. A sub 1 vale esto, a sub 2 vale tal vez el doble de a sub 1. A sub 3 valía el doble de a sub 2, por ejemplo. Okay. ¿Cuál es el área? Si los números están representados por barras. Una barra es un polígono de cuatro lados. ¿Cuál es el área de la primera barra con altura igual a a sub 1? 1 a sub 1, a sub 1 por a sub 2, o la sumatoria de, de k igual a 1 hasta 8 de a sub k. ¿Cuánto mide el área de, el primer, de la primera barra? A sub 1. Si las barras son polígonos de cuatro lados, el área de un polígono de cuatro lados es lado por lado. ¿Cuánto mide este lado? ¿Cuánto mediría este lado de la siguiente barra? Dos. Dos menos uno, uno. Tres menos dos, uno. O sea, todas las barras son de la misma, de la misma magnitud de ancho. Y la altura varía entre barra y barra. La altura de esta barra es A sub 1, entonces A sub 1 por 1 queda A sub 1. Right. The area of each bar is its base times its height. We set the base of all the bars as 1, so the areas of the bars are equal to the heights of the bars, which are the numbers in the sequence. Okay. So what's the combined area of the bars, which we can call the area under the bars, between 0 and 5 on the horizontal axis. That's the darker blue area over here. Bien. Si combinamos varias barras, ¿cuál sería el área de todas las barras hasta la quinta, hasta la quinta barra? ¿Cuál sería el área azul oscuro? Cinco, cinco a sub cinco, a sub uno más a sub dos más a sub tres más a sub cuatro más a sub cinco, o a por a sub uno por a por sub dos por a sub tres por a sub cuatro por a sub cinco. ¿Cuál? Primera, segunda, tercera, cuarta opción. ¿Cuál? El área total hasta la quinta barra. 
¿Cuál? La tercera. Todas las barras tienen ancho de 1, por lo tanto, el área de cada barra decía 1 por la altura. Exactly. The area of the dark region is the sum of the areas of these five bars. So that's A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. What's another way to write the sum? De qué otra forma se escribiría esa suma o sumatoria de barras? La suma parcial de la segunda, la segunda suma parcial, la tercera suma parcial, la cuarta suma parcial o la quinta suma parcial. La quinta, la quinta que sería la cuarta opción. Yeah, the sum of the first five terms in the sequence equals the fifth partial sum, which we can write as capital A5. So you found that the area, meaning the area where we turn the sequence into bars of each other with one, that area of the sequence between 0 and n on the horizontal axis is the nth partial sum of the sequence. Okay, next question. Suppose you want to find the area of the bar shown here, between 3 and 7 on the horizontal axis. Which of the following is a formula for this area? Bien, ahora se trata de determinar el área, pero no desde la primera hasta la enésima, sino de la tercera a la séptima. La tercera en el día de la cuarta a la séptima. Cuarta barra, quinta, sexta, séptima. ¿Cuál es el área de ese espacio? A sub 7, A sub 7 menos A sub 3, A sub 7 menos A sub 4, o A sub 8. Right again, it's the seventh partial sum minus the third partial sum. So the area between n and n on the horizontal axis equals the nth partial sum minus the mth partial sum. Partial sums give you the areas of sequences. So that was areas of sequences. Now let's look at slopes. Again, let's use the same bar graph for the sequence. What's the slope between the top middle of the fourth and fifth bars? Bien. Se puede que estas barras representan números. Los números representan cantidades. Eh, ahora estamos representando si representamos los números con barras tenemos una parte central de cada barra entonces habría una diferencia entre la cuarta y la quinta y al asignar puntos tendríamos que entonces una diagonal una diagonal tiene una pendiente ¿cuál sería la pendiente entre la cuarta y la quinta barra? A sub 4, A sub 5, A sub 5 menos más A sub 4 o A sub 5 menos A sub 4. La cuarta opción. Yeah, it's A5 minus A4. What's another way to write this difference? ¿De qué otra forma se puede escribir? ¿Cuál? La cuarta. Formula for the differences in the sequence is given by a sub n prime plus a sub n minus a sub n minus 1. So here we have a sub 5 minus a sub 4. So if 5 was n and 4 was n minus 1, we have a difference. Specifically, this would be a sub 5 prime. Exactly. A5 minus A4 is the fifth sequential difference for this sequence. Sequential differences give us the slopes between terms when sequences are plotted as bar graphs. To summarize here, when you plot sequences as bar graphs, partial sums give you the areas of different parts of the sequences, and sequential differences give you the slopes. Okay. Entonces, el, el área como una abstracción del concepto de número. Por eso no son 
área reales y son pendientes reales, pero la pendiente de esas áreas imaginarias nos da la diferencia secuencial, que la vimos en la tutorial anterior de otra manera. Son dos formas de ver el mismo concepto. Como decía Luis hay más de una forma de matar chinches. <risa> Bien, ahora veamos o comparemos las diferencias secuenciales con lo que vimos antes, que son las sumas parciales. En este tutorial, vamos a ver si las diferencias y parciales son relacionadas. Pero en este tutorial, vamos a empezar con el final resultado primero. Pick any sequence you want. Let's call it AN. Now find its partial sums. And let's call that sequence capital AN. Now find the sequential differences in the partial sums. That sequence we'll call capital AN prime. Guess what? That last sequence will always be the exact same sequence that you started with. And the same thing happens if we switch the order of the steps. Start with any sequence you want, find the sequential differences of that sequence, and then find the partial sums of that sequence. And you get your original sequence back again. Now let's figure out exactly why this happens. Suppose you start with an arbitrary sequence. Let's say it's A1, A2, A3, and so on. The partial sums of the sequence are A1, A1 plus A2, A1 plus A2 plus A3, and so on. Now let's find the sequential differences of this sequence. Remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence, so that's A1. What's the second sequential difference in this sequence? Bien, entonces ahora tenemos una secuencia. Luego tenemos una, secuencia, una diferencia secuencial. Pronto, no, 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 parcial, perdón. ¿Cuál sería la forma de la diferencia secuencial? De la suma parcial. A sub 1, A sub 2, A sub 1 más A sub 2, o A sub 2 menos A sub 1. Para la primera diferencia secuencial, ¿cuál sería? Recuerden cómo definimos la diferencia secuencial. El primer término menos el no término. El segundo término menos el primero. El tercero menos el segundo. ¿Cuál es la primera, la segunda, la segunda? La primera es esta. ¿Cuál es la segunda diferencia secuencial en la suma parcial? O sea, ¿cuál es A1 más A más 2 menos A1? ¿Cuál? ¿La cuarta? ¿La primera? No, debo de la tercera, ¿no? ¿Cuál? ¿La primera? No, la segunda. ¿Por qué la segunda? La segunda sequencia de diferencia es esta this expression, A1 plus A2, menos this expression, A1. So it's A1 plus A2, menos A1. This A1 cancels with this A1, y we're left with A2. So A2 es la segunda sequencia de diferencia. A2. Since that's the second term, A1 plus A2 minus the first term, A1. The third term down here is A1 plus A2 plus A3 minus A1 plus A2. So that's A3. And if we kept finding more and more terms of the sequence, we'd find that it's indeed equal to our original sequence. Okay, now let's switch the order around. Here's our original sequence again. But this time, Let's find the sequential differences first, and then we'll find the partial sums. Again, remember that the first sequential difference is just the first term of the sequence. So that's A1. What's the second sequential difference? ¿Cuál es la segunda diferencia sequencial? La primera fue A sub 1 menos nada que da A sub 1. ¿Cuál es la segunda? tercera opción la cuarta opción sería a sub 3 menos a sub 2 menos a sub 1 la que sea sea a sub 3 menos a sub 2 etc etc right it's a2 minus a1 the next two sequential differences are a3 minus a2 
and A4 minus A3. Okay, now let's find the partial sums of this sequence here. The first partial sum is A1. The second partial sum is the sum of these two terms here. The A1s cancel out, leaving us with A2. So A2 is the second partial sum. What's the third partial sum? Yes, the third partial sum is A3, the fourth is A4, and so on. Once again, we have our original sequence back. Partial sums, which are the areas of sequences when we plot these bar graphs, and sequential differences, which are the slopes of those sequences, undo each other's effects on sequences, similar to how inverse functions undo each other's effects. Le decimos que sí, que la red WAMI. 
Ако сте много крея, ако сте много кира, авансава, ни се ка не сегура, но си сегура, ако сте много крея, континуамос, Dice, cuando el objetivo es conocer los elementos básicos del cálculo diferencial integral, describir el concepto de límite, si ya lo estudiamos en este curso, calcular derivadas de funciones, eh, ilustrar las básicas de funciones, describir la conexión entre el cálculo integral y diferencial, utilizar los métodos estándares de integración y calcular áreas bajo la curva. Los, programas, los temas son este. Yo, yo normalmente hago un repaso. Pero pasándome el repaso, eh, se hace precisamente, se ven lo que vemos ahorita, que son los eh, límites, la, se dio cuenta el concepto de las, de las series está relacionado con los límites. Y a partir del límite se obtiene el concepto de la dicen dicen entonces es el otro libro que usamos como que se puede usar el de Hanson Calculus insisto en abrirlo ¿no? abro que se examen no sé qué abrir se examen ¿no? ya me conecté ah, simplemente no quiero otra vez bueno está este libro donde dice que la comienza mencionando la definición de derivado es más ¿qué les parece? buscamos aquí y buscamos acá le ponemos derivadas de una función hasta en Wikipedia Ya está, dice. Ah, fíjense, el límite como cociente de derivadas. Bla, 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 bla. Y entonces se define la derivada como una función límite. ¿Qué es lo que está aquí abajo? Por eso que dice que hay que ver límites antes de ver derivadas. Es lo que dicen por ahí. Bien. Eh, sin embargo, en el libro de Hanson Calculus hay una forma un poco diferente de ver lo que es la derivada y la derivada aunque se termina definiendo con base en el teorema 
este que está aquí este ¿no? finalmente el límite está no, el limite, la derivada está aquí donde dice el punto B y dice que es la línea azul que es la tangente en el punto B ese es el concepto básico de derivada que se puede definir en función de la de la definición del límite recuerdan saquen su apunte ¿Bien? y qué es lo que se ve en la línea azul cuando se proyecta hacia allá recuerdan cuando vimos el método de aproximación de los límites entonces es ahí donde se puede definir el concepto de la realidad realmente no es tan complejo si reducimos el, la H a un intervalo muy pequeño o sea, esta línea es la secante entre estos dos puntos ¿correcto? en la curva que teníamos acá arriba ahí está, ahí está la curva imaginen que pongo un punto aquí y otro punto acá y acá lo que tengo es esta distancia es H Bien. lo que tengo acá es la línea secante si disminuyo la magnitud de H si la hago tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que sea, ¿cuánto? el ancho de la H el límite de la letra H de la magnitud de H cuando H tiende a cero finalmente ¿qué pasa con la línea secante? ¿dónde queda? se transforma de ser la secante o sea que la, la que corta esta curva a ser la tangente entonces la definición matemática de la, de la derivada es la línea tangente en este punto cuando la longitud originalmente lo que habría sido una línea secante y eso es lo que van a encontrar en todos los libros de cálculo todos los libros de matemáticas van a decir la definición de, este, de, la, de, la, de la derivada es pues que viene esta esta función límite de aquí es el límite de esta diferencia entre estos dos puntos cuando la diferencia entre ellos se acerca a cero y le van a dar unos rollísimos que voy a intentar marear no se ve recomendación consulten el sitio web son cálculos son buenos estos changos Bueno, el libro como tal es una aplicación que corre desafortunadamente solamente en plataformas de, este, de iPad. ¿Bien? Una ventaja es que el precio de las iPad ha ido bajando. Se ha ido bajando, digo, antes estaban en muy caras. O están menos caras. Pero si no, si no, incluso hay gente a la que no le gusta tanto. Si ustedes tienen las que no les gusta tanto, pues comenzando por el precio. Exacto. Y a mí también no me gusta, pero me enseñó que sí. Como en mi caso todo el mundo es sapo, pues yo no me quedo de otra. En cambio aquí soy este, Windows, porque en la universidad todos son Windows. No es santo en el medio de los mundos. Eh, en el sitio web, este lo pueden abrir con cualquier este, sistema para mí. Y están, por ejemplo, si vemos esta. Aunque lo estoy abriendo aquí, en realidad lo, lo, ustedes lo pueden abrir en, este, en 
cualquier sistema operativo. Here we'll introduce the limits of functions as x goes to infinity. But before we get into limits, let's look at a function you've probably seen before, y equals 1 over x. As x gets really, really big, what value does y seem to approach for this function? And if you'd like to review power functions like 1 over x instead, then click down here. Entonces compartir, compartir navegador en cualquier sistema operativo pueden ver el sitio web. Es, el sitio se llama, el sitio, el sitio, el sitio se llama School Yourself. O sea, aprenda usted mismo. Sí, es, es para bici, si usted. Y eh, vienen recomendaciones, vienen tutoriales. Este, en diferentes temas por ejemplo está en esta versiones gratuitas hay un montón de cosas correcto entonces es, esto les puede ayudar no importa con quién lleven su curso esto es, es un sitio bastante bastante útil y he encontrado otros sitios similares eh, los cuales tengo yo en lo que es mi eh, sitio del, del, del curso que doy yo eh, acá en este está aquí el sitio del curso que di este trimestre y aquí por ejemplo para el tema de límites sí está por acá el vínculo al tema de límites en el Scondurza pero también está en otros este, sitios parecidos en otros en otros este, eh, lugares por ejemplo este está en la Universidad de Lamar este es sobre series y secuencias lo revisé antes de ligarlo y me di cuenta que también está muy, muy claro. Aunque está en inglés, está en matemática. Es importante. Y la matemática es una lengua tan universal que cuando se vio la primera nave espacial más allá del cinturón de asteroides, la primera nave que intentó explorar. Eh, Derivadas. La primera nave que, 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 que se envió a explorar eh, Júpiter, exploró Júpiter, de ahí se pasó a Saturno, de ahí se fue el sistema solar. Fueron, la, fueron dos naves, de hecho, fueron las naves Pionero 10 y 11, Pioneer 10 y 11. Llevaban una placa, por si alguien la encuentra en alguna ocasión, y esa placa indica el lenguaje matemático de dónde salió. Sí. Cualquier, suponemos que cualquier ser inteligente en el universo debe ser capaz de desarrollar la matemática que desarrollamos los humanos o que descubrimos los humanos porque cuando recordamos el primer video que vimos en el curso realmente descubrimos la matemática a través de descubrir el concepto de número a partir del número y pues este es el último número del curso de biomatemáticas tan tan